ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം മാധ്യമ പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നടപ്പായില്ല വേതന വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഹരിത നിയമ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുമായി ഹരിത കേരള മിഷൻ വിവിധ ജില്ലകളിലെ നഗരസഭാ ജീവനക്കാർക്ക് മേഖലാതല പരിശീലനം പ്രളയബോധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ഫെല്ലോഷിപ്പ് കലാകാരന്മാർ നഗരത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കലാപ്രകടനങ്ങൾ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം വേതന വർധനവും ഓണം അലവൻസും കുടിശ്ശിക സംഖ്യയും ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി സംഘടന ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ മുൻകാല പ്രാബല്യമുള്ള കുടിശ്ശികൾക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ജൂൺ മാസം മുതൽ നൽകും സെപ്റ്റംബർ വേതനത്തോടു കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പല ചില ജില്ലകളിൽ വേതനം കൊടുത്തിരുന്നതിന് ഈ കുടിശ്ശിക ഇല്ല അപ്പം ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മിക്കവാറും സബ് ജില്ലകളിൽ ഈ ആഗസ്റ്റ് വേതനവും ഇല്ല ഓണം അലവൻസും ഇല്ല കുടിശ്ശിക ഇല്ല ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബജറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച നൂറ് രൂപ വേതന വർധനവും അതിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തോളമുള്ള കുടിശ്ശിക സംഖ്യയും തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകാതെ മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജൂൺ മാസം മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകാമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നാലു മാസത്തെ കുടിശ്ശികയും ഓണം അലവൻസ് അടക്കമുള്ള ആഗസ്റ്റിലെ വേതനവും പോലും വിതരണം ചെയ്യാതെ സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ നിരന്തരം കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പ്രതിഷേധ കൂട്ട ധർണ നടത്തുമെന്നും യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒ പത്മനാഭൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് കലാകാരന്മാർ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് പ്രളയബാധിതർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങുമായാണ് ഈ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കഴിവുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എഴുപതോളം കലാകാരന്മാരാണ് ഈ കലാപിരുന്ന് ഒരുക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആയിരത്തോളം കലാകാരന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ഒരു സംഘടനയാണ് വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പ് കോഴിക്കോട് മെഫ്യൂസുൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ലിങ്ക് റോഡ് കിഡ്സൺ കോർണർ ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറിയത് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം സി അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറുമെന്ന് വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അജിത് സി എം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും പ്രളയം കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയം നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലിപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുരിതം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് കലാകാരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചതിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എഴുപതോളം വരുന്ന കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കലാരൂപങ്ങൾ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ആളുകളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചിട്ട് ആ ഫണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് വേദികളിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് സാധിച്ചു നാടകം പാട്ട് മാജിക് ചെണ്ട കാരിക്കേച്ചർ വിവിധ നൃത്ത പരിപാടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കലാവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത് നേരമൊഴി കോഴിക്കോട് എന്ന നാടമാട്ട് സംഘവും വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പുമായി കൈകോർക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ ഷമീർ പ്രജി ഷി പി സനീഷ് കെ പി ശ്രീജിത് പൊയിൻകാവ് എന്നിവരും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സംഗീത ചികിത്സയുടെ വക്താവായ ഡോക്ടർ മഹ്റൂഫ് രാജിന് ആദരം ഹോട്ടൽ വുഡീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരമർപ്പിച്ചു 
സ്പന്ദമാപിനി കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സംഗീതം കേൾക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സംഗീത ചികിത്സയുടെ വക്താവായ ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജിന് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗീതവുമായി മുൻപേ പറന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് സംഗീതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പറയുകയല്ല പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിച്ച് കാണിച്ച ഒരു മുൻപേ പറക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു ഡോക്ടർ മുനീർ പറയുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇയർഫോണുകൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പന്ദമാവിന് നല്ലൊരു ഇയർഫോൺ അത് ചെവിയിൽ വെച്ച് നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സംസാരിച്ചാൽ മനോഹരമായ ശബ്ദ വ്യക്തതയോടുകൂടി കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സ്പന്ദമാപിനി സ്റ്റെത്ത് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സംഗീതത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഒരു വിശങ്കരം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഹ്റൂഫ് രാജിന്റെ ജീവിതം പറയുന്ന സിഡിയുടെ പ്രകാശനം ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ ഡോക്ടർ മുകുന്ദന് നൽകി നിർവഹിച്ചു സുവനീർ സാഹിത്യ അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഖദീജ മുംതാസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ മെഹ്റൂഫ് രാജ് മറുപടി നൽകി എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം സ്വാഗതവും എഞ്ചിനീയർ പി മമ്മദ് കോയ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സമകാലിക പ്രവണതകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര സംവാദത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ സന്ദേശം നൽകി വി ആർ സുധീഷ് ഡോക്ടർ പി വി വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ കെ പി അരവിന്ദൻ ഡോക്ടർ അജിത എ സജീവൻ പി രമേശ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പാലാരിവട്ടം പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എം എൽ എയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അനുമതി വേണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനുമതി വേണം അത് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തീരുമാനം അപ്പോൾ അറിയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ സഭയ്ക്കകത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാന പെരുമഴയുമായി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവല്ലേഴ്സ് ഓണം മെഗാ ഓഫർ ബമ്പർ സമ്മാനം മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ കൂടാതെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മൂന്ന് സ്കൂട്ടർ മൂന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് മൂന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ പഴയ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയ ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സുവർണ അവസരം സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ലളിതമായ നിബന്ധനകളോടെ ഇ എം ഐ സൌകര്യം സ്പാർക്കിൾ ഡയമണ്ട് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് നടത്തു പണിക്കൂലിയില്ലാതെ ആഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ കൂടാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്വർണ സമ്മാനങ്ങൾ കുഞ്ഞു ചിന്തകൾക്ക് നിറം പകർന്ന് ദക്ഷിണ എന്ന കൊച്ചു മുടുക്കി വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി ദക്ഷിണ ഒരു മിടുക്കി കുട്ടിയാണ് നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങൾ മെരഞ്ഞെടുത്തവൾ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും ഒക്കെയായി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ഗുരുകുലം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ദക്ഷിണയുടെ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്
നിറങ്ങളുടെ ലോകത്തെയാണ് ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദക്ഷിണ വരച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പൂക്കളും ചെടികളും മലകളും ദൈവങ്ങളും മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സിനിമാ താരങ്ങളും വരെ ദക്ഷിണയുടെ വരകളിലുണ്ട് ചിത്രരചനയ്ക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയും നർത്തകിയുമാണ് രണ്ട് വയസ്സു മുതൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് അമ്മ ശൈനിയുടെയും അച്ഛൻ നോബിലിന്റെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കാനായത് ക്രയോൺസും പെൻസിലും വാട്ടർ കളറും ഉപയോഗിച്ചാണ് ദക്ഷിണ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് താൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി ഈ മിടുക്കി വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അനുമോദനങ്ങളുമായി പ്രമുഖരായ ചിത്രകാരന്മാർ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനോടകം കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ മിടുക്കി വാരിക്കൂട്ടിയത് ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ദക്ഷിണ തൃക്കണ്ടിയൂർ ജി എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പ്രദർശനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സമാപിക്കും വിവിധ ജില്ലകളിലെ നഗരസഭാ ജീവനക്കാർക്കുള്ള മേഖലാതല പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ കിലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹരിത നിയമ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് ഹരിത കേരള മിഷൻ കിലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഹരിത നിയമ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിന് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടക്കമായി കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുള്ള മേഖലാതല പരിശീലനമാണ് ക്യാമ്പയിനിൽ നടന്നുവരുന്നത് ഹരിത നിയമങ്ങൾ ക്യാമ്പയിൻ പ്രസക്തി കാര്യപരിപാടി എന്നിവ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പ്രകാശ് പി പരിശീലന ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ഏജൻസികളുടെ അവരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പുസ്തകം മാത്രമാണ് ഈ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പുസ്തകം തന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണവും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമവും എന്ന വിഷയത്തിൽ റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് സി കെ വിജയകുമാർ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സത്യൻ ഹരിത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ റിട്ടയർഡ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ മോഹനൻ കെ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാർക്ക് പി എഫ് ഇ എസ് ഐ പെൻഷൻ അടക്കം സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് കേരള പഞ്ചായത്ത് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാരവാഹികൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള ആളുകളെ പരിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പരിചരിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സുമാർ ഇവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ പതിനായിരം രൂപ ഓണറേറിയത്തിൽ ഒരു വേതന വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാർ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ദീർഘകാലം കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെറുതല്ല ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുക ജോലി സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കേരള പഞ്ചായത്ത് പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷന്റെ അഞ്ചാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം എം കെ രാഘവൻ എം പിയും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എയും സമാപന സമ്മേളനം മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് പി ശങ്കരനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര ഓസോൺ ദിനാചരണം ഫറൂഖ് നല്ലൂർ നാരായണ ബേസിക് എൽ പി സ്കൂളിൽ വിപുലമായി നടന്നു ഓസോൺ കവചത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉയർത്തി സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി സൈക്കിൾ റാലിയും നടത്തി തകർക്കരുതെ ഓസോൺ പാളികളെ എന്ന സന്ദേശവുമായി നല്ലൂർ നാരായണ ബേസിക് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഓസോൺ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണ പാളിയായ ഓസോണിനെ തകർക്കുന്ന കാർബണിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്ന സന്ദേശത്തിൽ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷണത്തിന്റെ കവചമൊരുക്കുക എന്ന സന്ദേശത്തിൽ കുരുന്നുകൾ വർണ്ണക്കുടകൾ വിരിച്ചും ദിനാചരണം ശ്രദ്ധേയമാക്കി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി സുഹൈലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തിയത് ഓസോൺ സംരക്ഷണ ദിനാചരണ ചടങ്ങ് പി ബീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഷാൻ രാജ് ഓസോൺ ദിന സന്ദേശം നൽകി എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സാറ അധ്യാപകരായ പി കെ ആയിഷ ടി
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ശ്രീ വളയനാട് ദേവസ്വത്തിന്റെ ശക്തി സ്വരൂപിണി പുരസ്കാരം കലാചാര്യൻ ചെങ്ങമ്മനാട് അപ്പു നായർക്ക് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മാനവേദ സംഗീതോത്സവ വേദിയിൽ സമർപ്പിക്കും ക്ഷേത്രകലകളിൽ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ചെങ്ങമ്മനാട് അപ്പു നായർ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനായ അദ്ദേഹത്തിന് വളയനാട് ദേവസ്വം ശക്തി സ്വരൂപിണി പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നു പ്രശസ്തി പത്രവും പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം മാനവേദ സംഗീതോത്സവ വേദിയിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സമർപ്പിക്കും സാഹിത്യകാരൻ മലയത്തപ്പുണ്ണി ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാമൂതിരി കെ സി ഉണ്ണിയനുജൻ രാജ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കും തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ സംഗീതാർച്ചനകളും സംഗീത കച്ചേരികളും നടക്കും വായ്പാട്ട് ഉപകരണ സംഗീത രംഗത്തെ പ്രശസ്തർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ബേപ്പൂർ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബേപ്പൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു പണിയെടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് അകത്ത് ഇടപെടാത്ത ഒരു വലിയ പ്രയാസം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സമൂഹം ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നെൽകൃഷിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യോൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് അകത്തായാലും ഒക്കെ ഒരു തരം മുരടിപ്പ് കേരളത്തിനുള്ളതാണ് അതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് പുതുതായിട്ട് കൃഷി നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നെൽകൃഷി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൃഷികളുണ്ട് കൌൺസിലർ പി പി ബീരാൻ കോയ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൌൺസിലർ പേരോത്ത് പ്രകാശൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ടി പി സുനീതി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ അനിൽകുമാർ ജോബി ആൽബർട്ട് ഡോക്ടർ കെ കെ ബേബി എ സ്മിജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ പതിനഞ്ചാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും ഇൻഫോസിസ് മേധാവി ഡോക്ടർ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും എൻ ഐ ടിയിലെ പതിനഞ്ചാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിരുദധാരികളാകും ഇവരിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പേർ ബി ടെക്കിലും നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ ബി ആർക്കിലും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ എം ടെക്കിലും പത്ത് പേർ എം പ്ലാനിലും നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ എം സി എയിലും നാൽപ്പത്തിനാല് പേർ എം ബി എയിലും അൻപത്തിയൊന്ന് പേർ എം എസ് സിയിലും നൂറ്റിയൊന്ന് പേർ പി എച്ച് ഡിയിലും ബിരുദം നേടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോൺവെക്കേഷൻ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ശിവാജി ചക്രവർത്തി ബിരുദം പ്രഖ്യാപിക്കും ഇൻഫോസിസ് മേധാവി ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ രക്ഷാ കർത്തൃ സംഘടനയായ പരിവാർ ജില്ലാ സംഗമം നടന്നു ഡിസേബിലിറ്റി ആക്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിപരമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ രക്ഷാ കർത്തൃ സംഘടനയായ പരിവാർ ജില്ലാ സംഗമം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം പി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സിക്കന്ദർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ സമഗ്ര സേവന നിഷ്ഠരായ അധ്യാപകർക്കും ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള കർമ്മശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം സി ആർ സി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ റോഷൻ ബിജ്ലി സി ഡി എം ആർ പി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പി കെ റഹീമുദ്ദീൻ വിവിധ സ്ഥാപന മേധാവികളായ എം മൻസൂർ പി കെ എം സിറാജ് കെ എ ഉമ്മർ ടി പ്രഭാകരൻ എം കെ സൈനബ എം കൈരളി തുടങ്ങിയവർക്ക് സമ്മാനിച്ചു മിസ് കേരള ഫാഷൻ ഷോ സ്പെഷ്യൽ യോഗ്യത നേടിയ നാലു പേരെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ട് കുട്ടികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പരിവാർ കാർഡ് മുഹമ്മദ് ഷാനിക്ക് നൽകി ഡോക്ടർ റോഷൻ ബിജ്ലി പ്രകാശനം ചെയ്തു പതിനൊന്ന് പരിവാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്ക് എബിലിറ്റി കെയർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി അസാപ്പ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മേഴ്സി പ്രിയ പരിവാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തെക്കയിൽ രാജൻ യൂസുഫ് തിക്കോടി ഷീന മാവൂർ ആയിഷ താമരശ്ശേരി സുലേഖ അബൂട്ടി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വിവിധ കലാപരിപാടികളും മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി ഹാർമണി കാലിക്കറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ഉപകരണ സംഗീത മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹെൻഡി അബിയ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മ
ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കൈ അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്